அனைவருக்கும் வணக்கம் தாந்திரிக ரீதியில் நவகிரகனின் ஆதிக்கம் தன்மை என்ற நிகழ்ச்சி தான் பார்க்கக்கூடிய இந்த தொடர்பு புதனுடையது இந்த புதன் ஆளும் தன்மையாக எப்படி வருகிறார் அப்படின்னா எண்ணிக்கை பிறகாலப்படி ஐந்தாம் பா அதாவது ஐந்தாம் ஸ்தானம் அதாவது ஐந்தா குடையவன் புதன் அப்போ ஐந்து என்பது ஜெயம் ஐந்து என்பது வெற்றி ஐந்து என்பது வந்து ப நம்மளுடைய சூட்சம ரீதியாக வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய ஐந்தா எண் உடையவர் புதன் பகவான் இந்த புதன் பகவானுடைய நட்சத்திரங்கள் யாவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுகம் நட்சத்திரம் முதல் நட்சத்திரமான ஆயுள் நட்சத்திரத்தை வைத்து கொண்டு தான் இப்போ இந்த விஷயங்களை நான் பேச போகிறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கால புருஷ தத்துவப்படி நாலாம் பாவத்தில் ஆதிக்கம் சந்தனுடையாக இருந்தாலும் அதில் சூட்சம ரீதியாக உள்ளே கூறக்கூடிய ஆதிக்கம் யாருக்குரியது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயுள் நட்சத்திரம் ஸ்ரீமத் நாராயணனுடைய படுக்கையில் பாய்தனில் இருக்கக்கூடிய ஆதிசேசனுடைய நட்சத்திரம் இந்த ஆயுளி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆயுள் நட்சத்திரம் நம்மள் ஆயுள் முழக்கக்கூடிய சுமக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் இந்த ஆயுள் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கக்கூடிய ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மிக மிக சூட்சமா ரீதியில் ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கை திறன் இந்த ஆயுள் நட்சத்திரத்துக்கு தான் உண்டு ஒன்றாம் பாதம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நாலாம் பாதம் தொட்டு நாலாம் பாதத்தில் இயங்கக்கூடிய ஆயுள் நட்சத்திரத்தில் ஆண் பிறந்தாலும் பெண் பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு இளமை காலங்கள் மிகவும் கொஞ்சம் கடுமையான காலகட்டங்கள் கடுமையான போராட்டங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் புயல் மலை அடித்து பனிப்போல் விலகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆரம்பத்தில் புயலாக வந்து பனிப்போல் விலகக்கூடிய அமைப்பு இந்த ஆயுள் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உண்டு அப்போது இந்த ஆயுள் நட்சத்திரத்துக்காரர்கள் முதன்னுடைய அமைப்பு பெற்ற இந்த அமை உள்ள ராசி நிலைகள் அவங்களுடைய ஆளுந்தன்மை எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா பிறர் மனதை கவரக்கூடிய நபராக இருப்பார்கள் முன் யோசனை அதிக தீரையாக அவங்களுக்கு சமயோஜர புத்தி அவங்களுக்கு அன்றாடும் நிமதற்கு ஒரு முறை நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை அவங்களுடைய சமயோஜர புத்தி வந்து போகும் அந்த சமயோஜ புத்தியானது அவங்களுக்கு எப்படி உதவிய காரணாக இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா பெண்ணாக இருந்தால் அவங்க புகுந்த வீட்டோட தன் பிறந்த வீட்டு தான் பெருமை பேசக்கூடிய தன்மையை பெண்களுக்கு புகுந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பிறந்த வீட்டு பெருமை அங்கே நீடிச்சே நிற்கும் ஒரு தடவை கூடியும் அவங்க வந்து இப்போனா பிறந்த வீட்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுடைய இளமை காலம் பெரிய அபாயத்தை கொடுத்து பிறகு முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய புயலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பனி போல மறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த முப்பத்தி ஆறு வயசு காலத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஆனால் இந்த ஆயுள் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு எப்போது திருமண ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயது ஆண்டோட வயதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆயுள் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கக்கூடிய பெண் திருமண வயசு காலகட்டங்கள் இருபத்தி ஏழு அப்போ இந்த இருபத்தேழு வயதிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு வயது வரைக்கும் அவங்க தன் குடும்பத்தை தான் பெரிது என்று உரையாடலில் வள்ளுவங்கள் படைச்சவங்க அதனால தான் பல ஆயுள் நட்சத்திரக்காரங்களை தவிக்கிறாங்க ஆனால் அதாவது தவிக்கிற திருமணம் இன்றி வந்து பண்ணால் ஆயுள் நட்சத்திரமாக எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது காரணம் இல்லை ஆயுள் நட்சத்திரத்துக்காரில் பிறந்தவங்களுக்கு அறுசுவை விருந்து அறுசுவை 
உண்டான அமைப்பு அவங்களுக்கு ஈர்ப்பாக கைமணம் உண்டு அந்த கைமணம் வந்து பண அவங்க எது சமைச்சாலும் சரி உப்பு அதிகமாக போட்டாலும் சரி காரம் அதிகமாக போட்டாலும் சரி எது காரம் எது எது பண்ணாலும் சரி ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சமயத்தில் சமயோஜனை பற்றி நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை நொடிக்கு ஒரு முறை அவங்களுக்கு வந்து போகிறனால அதுக்கு தகுந்தாப்பில் காய்களை நவுத்தி அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பின்தாங்கி நிலாய் நிற்கிறாங்க அதனால் ஆயில் நட்சத்திர வந்து பண தோசங்கள நட்சத்திரம் நாங்கள் சொல்ல ஆனால் அந்த ஆயில் நட்சத்திரக்காரங்க பெண்ணாக பிறந்தால் அதுவும் சரி ஆணாக பிறந்தாலும் சரி அவங்களுடைய இளமைக்காரம் மிக போராட்டத்துக்குடையான காலங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்பிறவியே கடைசி பிறவி முப்பிறவி என்பது இல்லை அதாவது பிப்பிறவி என்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாரி இந்த சமயோஜன புத்தி ரீதியாக நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை மாறக்கூடிய செயல்பாடுகள் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்தா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தா ஓரளவுக்கு தான் யோசிப்பாங்க ஆனால் இவங்க வந்து டபுள் மடங்காக யோசிப்பாங்க அதனால தான் அந்த சமயோஜன புத்தி இவங்களுக்கு அதிக வேலையாக கொடுக்குறது ஆச்சுங்களா அந்த ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்போது இது வந்து யார் யார் கலக்கிறா அப்படிங்கன்னா புதனும் சந்தனம் இணையத்தக்கதாக இருக்கிறனால அப்போது பாலத்தை தன்னை சுமக்கிற மாரி இது ஆயில் நட்சத்திரம் புதன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கோரிவையில் நான் சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் ஒரு புதிய ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க வரை உங்களிடந்து விடைபெறுவது ராஜகுரு ஜோடாலயம் பன்னாடுகுடியிருந்து ராஜேஷ்குமார் நன்றி வணக்கம்